，这里还是易德太子墓啊。我们刚刚已经走了一遍，这是它的封土堆。它这个是以帝王礼仪下葬的，所以说它这个陵墓的规格比较高一点。旁边不远处啊，就是他妹妹的和他叔叔的陵墓。这个墓已经被盗了很严重啊，但是还是出土了很多文物。这个是封土堆的封顶。这个易德太子墓啊，让我们了解唐朝贵族的生活，呃，唐朝的文化作用很大啊。它里面的陪葬品也挺多的，只是说被盗了。它作为乾陵的陪葬墓啊，十七个陪葬墓，它是当时死在洛阳，然后他爹当皇帝之后，把他迁移到那个这边乾陵这边作为陪葬，并且呢，还给他举行冥婚，所以他也算是一个夫妻合葬墓。我们继续看一下。我们继续看，我们刚刚从那个墓道进来，然后后面就甬道，也是整个地宫陵墓的核心建筑、核心内容。大家可以看看哈，这个墙壁上绘成这个样子，为什么哈？因为当时这里是壁画的，大家看一下，它这个壁画呀、啊、是怎么弄的呢？就是里面啊，最开始里面是一个黄土，跟那些弄成就夯土一样的，然后外面又。那个石灰泥浆弄上去，然后再画的是这样的。它这个甬道上方啊，就甬道上方也是有一些壁画的，但是它这个就画的相当于简单一点，都是一样的，没什么特殊。前方这里就是石门呐、啊，这个石门有说法的，看一下，小心碰头，这个是破了。其实啊，当时盗墓贼他是不敢从石门进去的，都是包括我们看易德太子、永泰还有张怀，他们都是从上面打破进去的，就等于是挖，呃，绕过下面的机关暗器一样的嘛。啊，我们看这个上面呢有很多画、石刻，就石雕，他这里都有的，看看。但是很多人摸啊，已经差不多没了。他这个是叫什么石头呢？是蓝田墨玉啊，呃。很多地方都有，包括它里面的棺椁也是用的这个石头的。还有啊，这个石门呐、啊，是一个很区分很大的东西。从这里面呢，就进入它地宫的真正所在地。这个墓门呢、啊，外面这个墓道啊，它陵墓建好，把安葬之后，它这里是封掉的，就用土回填的，就这个地方。就过了石门呐、啊，这里面这些是空的。我们后面石门。后面那边呢，就是用土土回填，这个要大家了解一下。这甬道这里啊，有个盗洞，这个听说是唐末的时候就被盗了，所以这个盗墓贼很厉害。基本上，呃，易德太子、永泰公主和张怀亚的都是同一帮人，因为盗洞都是打过石门，所以他们算得很精准。呃，这个地方呢，后来考古发掘的时候，考古专家是从这个地方下来的，从盗洞下来，发现里面那个这里全是淤泥呀、啊。对啊，因为这边是空的，所以盗墓贼通过这里啊，把东西全部拿走，然后从这里拿上去。所以说盗的比较久，而且听刚刚导游说，这个地方最起码盗墓贼有五五次有盗墓贼进来。这个地方是前墓室啊，一样的，大家可以看看，它里面有很多壁画。其实这个壁画我们可以简单看一下哈。这个是一个仕女图，相当于宫女图一样的，大家看看有什么区别？他们的发型都不一样啊，大家可以看一下，呃，代表什么呢？这个首先，这个是年长的，然后稍微年纪轻一点的，这样依次过去，就等于说这个是一个我们知道，在古代嘛，就是说年纪大的，像这些宫女领班，相当于一个小官一样的，然后这个呢是新入宫的，是这样的说法。还有一点呢，我们说唐朝是以胖为美。大家可以看一下，唐朝比较开放嘛，包容性比较大。但是有一点大家了解一下哈，就这些啊，我们可以看一下，它不是全部都胖的哈，它是在那个这个地方上去，就相当于是比较饱满一点，脸比较圆一点。其实，在下方就是腰以下这里还是相当于比较苗条的，就是说比较匀称，不是说越胖越好。我们经常说唐朝以胖为美，都是越胖越好，这是有误区的，所以要了解一下。我们看这个壁画图就知道了。你看看，其实还是比较匀称，就是上半分比较饱满一点嘛，是这样的。还有一点呢，它这个墓室都是天圆地方，最上面大家可以看到有一个铁钩。
这个铁钩当初是放什么呢？听说里面是放长明灯的。长明灯是有什么作用呢？就是说啊，他把它放在这里，里面嘛，当时安装之后里面有空气嘛，长明灯点的比较久，就慢慢会把里面的空气耗尽，所以呢，就等于说形成一个真空状态，为了保护。里面的陪葬品，还有保护棺椁里的尸骨啊，是这样的。但是结果被盗了，就没有了。啊，这些都是一些壁画。这些壁画也是宫女图，但是就是说显得比较那个太久远了，没有了，看不清楚。这边是后甬道，有一点呢，大家了解一下，为什么这个地方这么多壁画是这样的？我们知道，在很早很早之前呢，有个殉葬制度嘛，还有个明朝有个殉葬制度，但唐朝的时候就没有了，取消了。所以呢，他就，呃，让主人就是墓主人嘛，他生前享受什么东西，明白？他是一个大官，像太子，他是帝王礼仪、帝王规格的，所以说他就是要那个有宫女啊，有这些大臣啊这些陪葬，但是没有，就是用什么呢？用壁画来显示。所以唐朝这是一个改革。这里以前也是有壁画的，都是有壁画的，就让那个生前享受的东西啊，全部画在壁画。还有一点呢，这个太子李崇润呢，他在生前呢，其实没有享受这些大的待遇的，因为他不是太子，他是一个太孙，是什么仪仗图啊，各方面他都没有享受。只是说他后面追封为太子，以帝王礼仪，所以说就把他全部这壁画全部把它给他画上去了。建筑啊，棺椁，这个棺椁大家可以看一下哈，这个我们是这边是东，那边是西。它棺椁为什么是靠西边呢？这个大家有个说法，它是这样的：，它唐朝信奉佛教嘛，佛教不是经常说死了去极乐世界嘛，所以说它这个棺椁就靠在西边一点点。然后一样的，看看上面哈、啊，天圆地方里面星辰星星，然后那个是什么呢？玉兔代表月亮，你看里面有树，还有兔子，所以说这个是有说法的。这个上面呢，可以看到，这个上面是。五块墨玉啊，就是大石头组成，上面是五块，然后是形式是唐朝宫殿形式的。为什么是五块？我们再看一下，这个下面是九块巨大的石头组成，大家明白了吧？上五下九，这代表什么呢？九五之尊，因为它是帝王礼仪安葬的嘛。它整个这一块是三十多块啊，我忘记了是三十三还是三十四块石头，就是一块都有一吨多，啊。然后这里一样的，跟他们那个永泰公主和张怀太子立这里一样的，都是盗墓贼把它弄开的，然后把它里面的东西拿走。还有一点，我们要再说一下啊，这个太子啊，当时以太子身份安葬的，但是后来考古发现里面是两具尸骸，这是为什么呢？他是这样的嘛，呃，古代有一个明君，太子去世了之后，他生前没有结婚嘛，所以作为他父亲。呃，李显呢是皇帝，所以说就是说想给他找一个，在陪伴嘛，就是找一个王女，就我们说的，然后找一个大臣门当户对，因为讲究夫妻合葬嘛，所以就一个那个明君，这个大家看电视应该有,有所了解了，所以说里面就两具尸骸，两具尸骨，但是盗墓贼呢，他才不管这么多，把里面的破坏掉了。这上面有一点呢，好像上面它这里也有个铁钉，有一点大家记住啊。我刚刚听导游讲了，这上面这些壁画全是真的，只是说现在有点氧化。这个上面的壁画不是临摹的，全是真品，只是说因为当时困比较困难，呃，弄不下来，比较潮湿，所以就留在上面，没有把它弄下来。啊，这边就是太阳一样的，这里也是呃。一些壁画，但这个壁画感觉好像是一个宴饮图一样的，就庆祝的，啊、呃，就是歌舞啊这些，感觉有点像这个啊。因为皇帝嘛，特别是以皇帝身份，他享受的这些宫廷乐啊、宴饮啊，这些都是很豪华的，所以就很多宫女在这里，感觉像这个。这是棺椁上面有点破坏，这可能是当时盗墓贼啊想从这里进。割开的，但是没有。后来从上面，因为太重了嘛，一点多吨，整个这个那个棺椁啊，三十九吨多